Good morning, students. Let's start your new chapter. After pollution of air, pollution of water. So this is your chapter number twenty. Pollution of water. अभी हमने nineteen chapter में air pollution के बारे में पढ़ा था. Number of gases कौन सी हैं? Greenhouse effect क्या है? आपकी global warming क्या है? Okay. Now अब हम पढ़ेंगे pollution of water के बारे में. Try to recall the various activity for which we need water. In class seventh we learned that water is a precious resource. We also learned about the scarcity of water and its causes. Some of these causes are increasing pollution, sorry population, increase in industries, agricultural needs, poor rainfall and deforestation. So you can underline this. Yes. We had learned in earlier classes scarcity of the water. और उसके कॉजेस क्या थे पॉपुलेशन इंक्रीज करना इंडस्ट्रीज का बढ़ना एग्रीकल्चर नीड्स कम रेनफॉल होना एंड डिफॉरेस्ट्रेशन नेक्स्ट टू एयर वाटर इज द मोस्ट असेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स द प्लांट्स द एनिमल्स एज वेल एज द ह्यूमेंस Water covers nearly three fourth of Earth's surface. It does not. It does so in the form of snow over mountain and as liquid water in the ocean, lakes, rivers, and the ponds. The quality of water is of prime concern when it has to be used for drinking by the humans as well as by the animals. So water is most important for all the living beings, for plants, animals, and for humans. Generally, it covers three fourth of Earth surface. तो कुछ किस form में snow की form में हमारे mountains में है, mountains के ऊपर है और liquid की form में ये कहाँ पर है? Ocean, lakes, water ponds इन में available है. So the quality of water is prime concern. ठीक है तो ओनली लिटिल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल दैट आर यूज फॉर ड्रिंकिंग बाय ह्यूमन एज वेल एज बाय द एनिमल सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वाटर पॉल्यूशन वाटर हैज द प्रॉपर्टी टू डिसॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर ऑफन बिकम्स अ मेजर कॉज फॉर इट्स पॉल्यूशन The dissolved substances may be harmful for plants and animals because water has a property to dissolve a large number of substance. That's why and that's why this property is sometimes harmful and it becomes the major cause of pollution because some unwanted substance they may get dissolved in it, which are harmful for the plants as well as for the animals. So. डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन द नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम फॉरेन मटेरियल्स तो यहां से आपकी वाटर पॉल्यूशन की डेफिनेशन आती है इट इज डिफाइंड एज चेंज इन नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर कुछ फॉरेन मटेरियल्स की वजह से जो वाटर की नॉर्मल प्रॉपर्टीज है उनमें चेंज आ जाना इस सेट टू बी योर वाटर पॉल्यूशन ओके द सब्सटेंसेस और फॉरेन मटेरियल्स दैट पॉल्यूट द वाटर आर कॉल्ड वाटर पॉल्यूटेंट्स तो समटाइम वन वर्ड डेफिनेशन भी पूछी जाती है डिफाइन वाटर पॉल्यूशन तो वाटर पोल्यूशन के आप डेफिनेशन के बाद ये भी पूछा जा जा सकता है डिफाइन वाटर पॉल्यूटेंट्स तो आप लिख देंगे सम फॉरेन मटेरियल और सब्सटेंसेस दैट पॉल्यूट वाटर जो पानी को खराब करते हैं दैट इज सेट टू बी अ वाटर पॉल्यूटेंट्स 
the presence of pollutants in water can be recognized through one or more of the following changes in the normal properties of the water ठीक है जनरली सिंपल टेस्ट से भी आपको पता चल जाता है कि जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं वाटर के उसमें थोड़ा चेंज आ रहा है आपको पहले पता चल जाएगा जैसे बैड टेस्ट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर आपने पानी को ड्रिंक किया पिया तो आपको पता चल गया कि उसके टेस्ट में कुछ डिफरेंस है अजीब सा टेस्ट है बैड टेस्ट है सेकेंड ऑफेंसिव ओडोर फ्रॉम लेक्स रिवर्स एंड ओशियन बीचेस ठीक है अलग तरह की आपकी क्या और डोर आना कहाँ से लेक से रिवर से और ओशियन बीचेस से फिर अनचेक्ड ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक वीड्स इन वाटर बॉडीज ठीक है अनचेक्ड ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक वीड्स वाटर बॉडीज में ग्रो कर जाना then decrease in number of fishes in fresh water okay fish ka number fresh water mein kam ho jana rivers water mein aur sea water mein fish ki agar aapki counting kam ho rahi hai theek hai number kam ho raha hai to wo bhi kya one of the water pollution aur ye water pollution ka karan hai oil and grease floating on water surface ठीक है सम ऑयल और ग्रीस अगर फ्लोट कर रही है तो ये भी क्या है दिस आर द प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट इन वाटर तो इससे पता चल जाता है कि नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में क्या रहे कुछ चेंज है तो स्मॉल सिंपल से टेस्ट से पता चल जाता है बैड टेस्ट है अलग सी स्मेल लाना ठीक है एक्वेटिक वीड्स का बढ़ना कहाँ पर वाटर बॉडीज में ठीक है फिशेज का नंबर कम हो जाना है या ऑयल एंड ग्रीस दैट आर फ्लोटिंग ऑन द वाटर सरफेस ठीक है सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू आर हैविंग एक्टिविटी नंबर वन ये वेरी सिंपल एक्टिविटी ट्राई टू गिव द सॉल्यूशन ऑफ दिस सो एक्टिविटी वन इज ट्राई टू कलेक्ट सैंपल्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैप अ वेल अ पॉन्ड अ लेक एंड अ रिवर आपको डिफरेंट वाटर सैंपल कलेक्ट करने हैं आसपास आपके कोई वेल है पानी से तो टैप तो मिल ही जाएगा वेल से किसी पॉन्ड से रिवर या कोई लेक आसपास पास उनमें से आपने कलेक्ट करना है फॉर ईच इनटू सेपरेट ग्लास कंटेनर ठीक है जितने आपने सैंपल्स लिए हैं उनको अलग अलग टम्बलर्स में या कंटेनर्स में रखना है कंपेयर दीज फॉर स्मेल एंड कलर ओके You have to compare them on the basis of their smell. कैसी स्मेल आ रही है और कलर के बेसिस पर आपने क्या करना है उसको कंपेयर करना है ऑल्सो चेक देयर एसिडिटी विद द हेल्प ऑफ पी एच पेपर ठीक है पी एच पेपर होता है इसकी हेल्प से आप क्या करते हो एसिडिटी चेक करते हो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबुलर फॉर्म एज शॉन बिलो ठीक है अपनी ऑब्जर्वेशन को आपने यहाँ पर रिकॉर्ड करना है लाइक टैप वाटर आपने लिया उसकी स्मेल देखनी है कैसी स्मेल है ऐसी डी डी पी एच वैल्यू कितनी है और उसका कलर क्या है देन आपने वेल वाटर लेना है उसकी भी स्मेल ऐसे डी और कलर लेना है लाइक वाइज आपने पॉन्ड वाटर लेना है लेक वाटर और रिवर वाटर कलेक्ट करना है ठीक है यू हैव टू स्मेल दैम राइट डाउन देयर एसिडिटी एंड देयर कलर सो दिस इज वन ऑफ द वेरी सिंपल एस एक्टिविटी एवरीबडी कैन डू इट एट देयर होम सो ट्राई टू कलेक्ट दिस एम्पल ऑफ दिस एंड कंप्लीट दिस एक्टिविटी नंबर वन सो दिस इज ऑल अबाउट टूडे थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे